Angela Baumgartner ja, von der ÖVP ist am Wort. Im Namen meiner Kollegin Agnes Dotter möchte ich die Besuchergruppe Leudersdorf, Jonsdorf, Brunn recht herzlich bei uns im Parlament begrüßen. Ja, wir setzen heute hier zwei Maßnahmen des digitalen Finanzpakets der EU um, das aus mehreren Teilen besteht. Das Paket soll einerseits Innovation und technologische Entwicklungen im digitalen Finanzsektor vorantreiben und andererseits einen harmonisierten Rahmen im Euroraum vorgeben, um Risiken frühzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können. Mit dem Vollzugsgesetz zur Mika-Verordnung wird im Wesentlichen unionsweite Rechtssicherheit betreffend Konsumenten- und Anlegerschutz geschaffen. Auf den bisher kaum regulierten Märkten für Kryptowerte soll unter anderem die Finanzstabilität gewährleistet und der Konsumentenschutz gestärkt werden. Mit der zweiten Maßnahme, dem DORA-Vollzugsgesetz, schaffen wir ein hohes Niveau bei der Cybersicherheit im gesamten Finanzsektor. Das ist ein Vorteil für den Wirtschaftsstandort Europa. Heute beschließen wir die im nationalen Recht erforderlichen Begleitmaßnahmen zur Umsetzung von DORA und MIKA und stärken dadurch den österreichischen Standort. Es sind schon zahlreiche Unternehmen daran interessiert, sich in Österreich in diesem Bereich anzusiedeln. Somit schaffen wir hier die Grundlage für Innovation, Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Wertschöpfung in Österreich in einem Zukunftsbereich. Auch wenn das alles wirklich sehr, sehr sperrig klingt, sind diese Regelungen wirklich wichtig, da der Finanzsektor immer digitaler wird. Bessere und vor allem sichere Finanzprodukte bieten neue Chancen für Konsumentinnen und Konsumenten und auch für die Unternehmen und eröffnen neue Finanzierungskanäle. Die braucht es, um neue innovative Ideen und Produkte sowie Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, aber auch um die Forschung und Wissenschaft zu fördern. Dankeschön. Das Wort ist niemand mehr gemeldet, die Debatte ist geschlossen. Wir gehen jetzt flott vor, damit wir noch vor der Sonntagsaktion auch die Abstimmung durchführen können.